<rire> c'est mon préféré dans les interviews où c'est la vie normale et après alors <rire> bonjour bienvenue comme si ça commençait là notre rencontre Bienvenue à Skyrock, c'est pas si souvent que tu viens à Skyrock, t'es jamais venu la première fois Non, non je t'ai jamais venu. T'as jamais lâché un cesse dans un planète rap Jamais, mais attends, faut jamais dire jamais parce que ça risque d'arriver. Ça peut arriver pendant ces 30 minutes. Bien sûr. Bon, ton spectacle est disponible sur Netflix. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un Netflix effect Putain, j'ai aimé comment tu l'as dit, t'as vraiment bien penché la tête, ouais. t'as fait sur Netflix. Netflix, ouais. Netflix parce qu'il y a un avant et un après quand même. C'est-à-dire ouais. que t'as vécu une année 2022 assez dingue où le spectacle que moi j'ai connu dans des petites salles est devenu dans des grandes salles, il y a eu l'Olympia, il y a l'Opéra bientôt, on va en parler. Et Netflix, ça fait quoi, mec Parce que Netflix, c'est quelque chose. Tourner le spectacle, ok. Mm. En plus, je l'ai réalisé, donc j'ai beaucoup travaillé dessus, tu vois. Donc c'était hyper bizarre, le monter, etc. L'envoyer à Netflix, et puis après, c'est pas que t'oublies, mais tu passes un peu à autre chose, tu vois. Tu reprends la tournée, machin. Puis juste à un moment. T'allumes Netflix et il y a ta tête. C'est fou. C'est fou. <rire> c'était marrant, c'était chez moi, j'étais en mode. Ouais, c'est moi. Les autres, c'est on sait, on sait, tu vas être sur Netflix, je, dis, je sais, mais regarde, c'est. Et le truc bizarre, c'est les stories. Et tu regardes les stories et tu vois des gens. Là, euh, hier, il y a une, une dame qui m'a tagué, euh, genre son bébé en train de regarder mon spectacle ouais. Thomas, dans son salon. Euh, et elle, elle mange des pâtes, tu vois. Elle a dit, je l'ai mis pour la cinquième fois en boucle, il kiffe bien. Euh, et regarde, comme ça, il y a des trucs trop marrants, tu vois. Ah, parce que t'es dans le salon de tout le monde. T'es dans, dans, le dans les quatre coins du monde. En fait. Ouais, j'ai ouais, ouais, reçu des messages d'Istanbul. Ouais. D'ailleurs, je commence à <rire> perdre un peu mes cheveux derrière, je vais ah, essayer de trouver des bons points. La points. clinique, tu connais. Exactement. <rire> euh, non, il y a eu euh, Sao Paulo, il y a eu, y a eu de, des messages de partout, en Asie et tout. C'est trop cool. En Corée. Ah ouais. ouais. Et des coréens. Ce que j'ai aimé voir maintenant, c'est l'évolution de la gestuelle. Mmh. Ce que, ce que, ce que tu as travaillé. Mmh. Quelque chose que tu as énormément travaillé par rapport au début. Comment tu as procédé le process, on veut savoir La fluidité, euh, en fait, c'est tout con, mais je crois que c'est passé aussi grâce au fait de commencer les salles un peu plus grosses. Mmh. Parce que d'un seul coup, tu as des plateaux un peu plus grands, tu as plus de public, donc il faut un petit peu aller chercher les gens du fond. Mmh. Et du coup, tu es obligé de te mettre un peu plus encore. Et, euh, et c'était assez marrant de voir effectivement que quand je jouais au point virgule, j'étais vraiment tout, tout engoncé. Et puis, Là, tu vois hier, euh, d'où cette voix, euh, je reviens de Lyon. De Lyon, je jouais à Lyon et c'était une grosse salle. Et d'un seul coup, euh, tu bouges beaucoup, tu chopes un peu l'espace. Et c'est assez marrant, moi aussi, il n'y a pas longtemps, je me suis dit ça. En fait, je m'en suis rendu compte parce que je sortais de scène. Maintenant, je sors de scène en transpirant de ouf. Ouais. Et vraiment, je transpire. Mais tu sais, j'ai le petit filet d'eau entre ah ouais. les omoplates, comme si j'étais une truite. C'est <rire> hyper, euh, hyper étrange. Donc, euh, je me suis dit, je bougeais pas autant avant. Avant, je sortais, j'étais bien sec. Et pour, comme et... un poulet cuisiné par ma maman. Ah, j'aime beaucoup toutes ces métaphores. Ah ouais, bah écoute. Est-ce que tu as travaillé ça en regardant les autres Ou est-ce que tu as travaillé ça toi-même en te disant, bon, maintenant, j'ai grande salle, donc il faut que je change directement ma façon de faire sur scène euh, Chaque humoriste a sa gestuelle propre. Mm. Euh, Fari, pour le coup, euh, je le connais depuis très longtemps, tu vois. Sa gestuelle, elle lui est propre. Blanche, sa gestuelle, elle lui est propre. Euh, mais tu peux même aller aux états unis euh, Dave Chappelle, il a une gestuelle hyper, hyper marrante. Hier, je regardais son monologue pour SNL. Ouais, euh, très fort. Tu sais que dès qu'il fait une prémisse et qu'il met sa main dans sa poche, il va te terminer avec un truc complètement con. Tu sais que dès qu'il prend un pas en arrière... Ouais. Euh, donc c'est fou, en fait. Tu vois moment il fixe également codes. le spectateur. Ouais, <rire> le moment où il regarde quelqu'un, ouais. le moment où il regarde vers le bas, il met sa main, tu sais que c'est un moment sérieux. Mm. C'est hyper, hyper intéressant de voir à quel point les gestuels racontent beaucoup de choses. Mais je me suis pas auto-décortiqué, donc je peux pas t'aider là-dessus. Mais... Alors sur les thèmes du spectacle, on a dû te le dire, ce qui est, ce qui est intéressant et ce qui touche, j'ai l'impression, les spectateurs, c'est le fait que tu parles de la vie de plein, plein, plein de monde, et même de la vie d'un garçon de 2022, en fait. Tu vois, ouais. le rapport avec les parents, le rapport avec les petites amis, les rapports par rapport à la masculinité également. Est-ce que c'est est ce qui revient le plus quand tu lis un petit peu tes critiques ou bien même tout simplement tes spectateurs qui viennent te voir. Ouais, ouais c'est vraiment les retours qui viennent le plus. C'est assez marrant parce que il y a des retours, beaucoup de gens qui l'ont maté mmh. et qui après l'ont fait mater à leurs parents ouais. ou des parents et après qui l'ont envoyé à, leur, à leurs enfants. Moi, je crois qu'une des plus grandes fiertés pour ce spectacle, c'est pas Netflix ou Garnier ou autre. C'est vraiment, un jour, j'ai reçu une lettre à un mec qui m'écrivait, qui me disait « J'ai 30 ans et ça fait 10 ans que je parle plus à mon père. Je suis allé voir ton spectacle et je lui ai acheté des billets, je lui ai envoyé voir ton spectacle. » Et je l'ai attendu à la sortie et après, on allait manger. Et depuis, on est reproche. Parce qu'on a discuté après ton spectacle, j'étais en mode, bah, ça c'est... T'imagines Là, ça, là tu dépasses moi, le ça, rôle Ouais. Ça, c'était le, me le meilleur truc, j'étais ému et tout. Je lisais la lettre, ah, je te jure, comme si j'étais au Moyen-Âge et que je recevais une missive. Ah, J'ai voulu renvoyer un pigeon voyageur. Ah, parce là, que là, on n'est pas juste le rôle de faire passer du bon temps au public, c'est que là, vraiment, t'as eu un rôle social. <rire> non, je sais pas, je sais ouais. pas ce qui s'est passé. Mais après, moi, je crois à ce truc, hein. moi, dans ma vie, il y a tellement de spectacles, mmh. d'albums, euh, de films qui ont changé euh, des petits trucs dans ma vie tu vois des fois c'est juste un truc tout con ça se tr
qui m'ont vraiment fait changer des trucs de ma vie. Alors que c'est des vannes, même pas. Euh, je pense que lui, même lui, il les a oubliés. Ouais. Mais, Mais toi, ça, ça, ouais. ça, ça retentit chez toi. Tu as toujours ce truc, quand une phrase que ton euh, grand frère il t'a dit en 2007, tu y repenses une fois tous les deux jours. Ouais. Le matin, quand tu te laves, tu te dis putain, c'est vrai, il m'avait dit ça, ce connard. Et j'aime bien ce truc. Et je trouve que les, les spectacles. Le, le stand-up, en tout cas, c'est une belle forme pour ça parce que tu parles directement aux gens et puis il y a cette espèce de catharsis. Mm. Entre guillemets, tu t'ouvres un peu le ventre et tu me sors tes tripes pour pas que le public ait à le faire. Et les gens viennent te voir faire ça. C'est mmh. ça que j'aime bien avec le stand-up. Quand tu viens voir Blanche Gardin, elle te décortique sa vie pathétique. C'est ce qu'elle même dit. Hein. Elle te décortique sa dépression, mmh. ses envies suicidaires. Et toi, t'es dans la salle, comme ça, c'était vite de le faire. Et j'aime ce truc-là. Et pour le spectacle, ça parle beaucoup ouais, de la famille. Donc je décortique cette idée de famille. Est-ce qu'il y a encore euh, l'appréhension, euh, le, le trac ou bien le stress selon les villoutés, selon l'endroit où tu es Ton rapport avec la salle, ton rapport avec le public, il est, il est comment par rapport au fil des années ben, Ça dépend vraiment parce que je sais pas comment je fonctionne au niveau du trac. Je suis euh, superstitieux, mmh. je suis habillé tout le temps pareil sur scène. C'est d'une tristesse sans nom. Je sais même pas comment défaire ce truc. En fait, il y a un moment où je, je, au tout début du spectacle, je venais de terminer de l'écrire et je commençais à le roder. Il faisait que 40 minutes. J'avais une première partie qui faisait bien long et tout pour bien remplir l'heure. Et il euh, y a un moment où plein de fois je me suis chié dessus sur scène, ça fonctionnait plus, tu vois. Il y avait un truc qui prenait pas, ça m'énervait et tout. Et un jour, ça cartonne. Je sais pas pourquoi, ça fonctionne de ouf. Et j'avais un caleçon particulier. J'en ai acheté 20. Et je ne monte jamais sur scène sans ce caleçon-là. C'est d'une tristesse sans nom. Donc parce que ça a cartonné le jour-là et que tu portais ce caleçon, tu t'es dit ça va être toujours... Mais oui, parce que la fou. fois d'après, je me suis dit, c'est quoi qui m'a bien fait fonctionner Et après, je me suis mis en autre caleçon et j'ai fait... <rire> je vais remettre le même et après je suis allé en racheter. Aujourd'hui, j'en ai genre une vingtaine, c'est d'une tristesse, c'est horrible. Ah, donc superstitieux, coup, puissance max. Superstitieux un peu, ouais. ouais j'ai des exercices avant de monter sur scène. Je sais pile poil combien de temps je dois me brosser les dents un peu avant de monter sur scène pour pas que ça me saoule, mais en même temps pour me sentir dégagé de la bouche. Ah, c'est ridicule. Rituel total. Ridicule, une sectaire quasiment, ouais. une secte. À chaque fois, je me, voilà, je me coupe un peu de sang, je dessine sur les murs. <rire> qui va trop voilà, loin. exactement. <rire> je sacrifie un corbeau. Bon, Évidemment, ah, euh, voilà, on fait tout pour... ça. Et c'est marrant, je suis de moins en moins stressé sur scène. Plus les salles sont grosses, moi je suis, je, je suis stressé, je sais pas pourquoi. D'accord. Mais j'ai des fois des trucs comme ça qui arrivent et souvent le stress vient pas énormément avant. Il vient pendant que je monte sur scène. La plupart des gens me disent toujours « je suis stressé toute la journée » puis au moment où ça commence, tout s'évapore. Moi, c'est l'inverse. <rire> toute la journée, je suis en hey, on fait des ça, on fait ça, on fait ça. » Au moment où il y a la voix qui appelle mon nom et que je monte sur scène et je marche, de temps en temps, j'ai un pic de « mais pour qui tu te prends à faire ce métier, espèce de con ouais. ?» S'il y a des gens, ils payent des babysitters pour garder leurs enfants, pour venir te voir, ils prennent des places, il y a 2000 personnes, t'es à l'Olympia, il y a ton blaze devant, ton vieux blaze là qui veut rien dire, et t'arrives et tu racontes ta vie pendant une heure et demie, mais pour qui tu te prends À chaque fois, je panique. Et les dix premières minutes, je me dis « Mais c'est pas intéressant, ma vie !» Qu'est-ce que je vais raconter aux gens Ça me rassure que tu penses encore ça. Parce que moi, tu vois, même, même quand je t'ai vu sur Netflix, je me suis dit, quand même, il faut du courage pour monter sur scène, tu sais, dans, dans cette arène et être seul comme ça. Je sais pas si c'est du courage ou si c'est être con. Je pense vraiment qu'il y a un truc où il faut être con. Parce qu'il y a un moment où il faut juste que tu te dises, mais oui, je suis intéressant. Ça, il ouais. faut être con pour se dire ça. Personne n'est intéressant. Personne n'est intéressant. Alors que les gens ont payé pour te voir. Oui, mais je sais pas comment dire. T'as des idées qui sont intéressantes, mmh. t'as des, des propos, euh, des idéologies qui sont intéressantes, euh, des développements qui sont intéressants. Personne n'est intéressant. Et quand tu montes sur scène seul, sans décor, machin, il y a quand même un moment où tu te dis, c'est pas l'histoire, c'est moi qui est intéressant. Mmh. Et ça, c'est le risque ultime. Moi, c'est mon, mon métier préféré. Hein. Mmh. Mais t'as des métiers comme ça que c'est quand même un peu con. Il y a des moments où tu t'en rends compte. Tu sais, tu prends un petit pas de recul et tu te dis, ouais, c'est vraiment quand même un peu con. Et en fait, non, parce que c'est ça la magie du truc. À la fois c'est con et à la fois c'est génial parce que bah, je pense que c'est les métiers les plus cool. Hein. La frontière elle est toujours, euh, tu sais, mania de la crypto monnaie. Mmh, c'est génial. <rire> Ouh, c'est un peu con. C'est un peu con. Ça vrai. a chuté. Ouais. FTX. Bye bye. Ouais c'est ça. Ouais. C'est marrant donc. Euh, Sur cette frontière là. Exactement. Mmh. Et là le stand-up je me le dis, je me le dis souvent. Souvent je suis hyper hypé pendant un mois. Je me dis c'est vraiment le meilleur métier du monde. Ça a tellement de sens. Et après pendant une semaine je me dis qu'est-ce que j'arnaque les gens quoi. <rire> et, et en fait j'en discute avec d'autres humoristes mais même des, je les n'aimerais pas mais des gros gros humoristes. En fait, je crois que c'est un truc euh, assez, euh... assez normal. Mais en okay. fait, c'est hyper bizarre. Tu... C'est vraiment ta vie, quoi. Tu mmh. vraiment proposer ta vie aux gens. C'est vraiment un truc que normalement, les gens font gratuitement dans un bar à leurs potes, tu vois. Mmh. C'est hyper bizarre. Bah, après, ça reste un métier. Tu mets un an et demi à écrire un spectacle, à le roder, tu bides, tu te casses la gueule, tu rentres le soir en trottinette en pleurant. Pardon, peut-être ça, c'est trop ma vie, mais <rire> je l'ai fait beaucoup, ça, en sortant <rire> du point virgule. Ouais. Tu pleures, mais vu que t'es à 25 km h c'est ta trotte, les larmes, elles coulent comme ça. <rire>
faut arrêter de se faire croire que t'es important quand même. Que de la merde. Je connais ton amour pour la musique, pour ouais. le sens artistique au sens large. Et ouais. c'est vrai que quand on a vu te voir à l'Olympia, quand on voit tes premières parties, c'est pas forcément des humoristes, c'est aussi des personnes qui vont venir faire de la performance artistique, de la danse, de la musique. Ouais. Pourquoi c'était important pour toi Là, c'était important pour moi à l'Olympia parce que je voulais faire un Erasmus. <rire> Vu qu'en fait j'ai ramené du stand-up à l'opéra, je me suis dit que c'était marrant de ramener de l'opéra à l'Olympia. Pas mal. Et du coup, euh, ouais, j'ai eu la chance que des danseurs et danseuses de l'opéra acceptent de venir danser. Mmh. Des pièces en plus bien compliquées. Angelin Presse Local, je sais pas si t'es venu quel soir. Je suis venu le deuxième soir. Le deuxième soir, donc c'était Don Quichotte. Don Quichotte, euh, c'est ça. C'est hyper cool. Le premier soir, on a eu Germain Louvet, danseur étoile, qui a, fait, qui a dansé près de Locage, qui était magnifique. Et, et ouais, j'aime bien ce truc-là. Et en, et en première première partie, j'avais un pianiste qui s'appelle Joseph Scano di Lombo, qui est hyper fort et qui faisait des impros un peu au piano. Donc l'idée, c'est le crossover. J'aime ça, ouais, j'aime mmh. cette idée-là. Mais tu vois, comme quand j'étais monté sur scène à l'Olympia avec DC's... Mmh. Euh... On décloisonne. J'aime bien, ouais, parce que mmh. je trouve que... Putain, je vais faire le connard à dire, on a beaucoup ça en France, mais c'est le cas. T'as beaucoup, beaucoup quand même, euh, je pense, en France, cette idée-là de cloisonner quelqu'un dans un domaine artistique et de, de difficilement évoluer. On l'a vu il n'y a pas longtemps encore, tu vois, Faris s'est un peu testé à la musique et les gens ne comprennent pas. Enfin, c est, c est... Ils ont une Je ne dis pas que c'est la, la faute des gens, hein. mmh. je dis juste que c'est dur parfois de, de faire comprendre que aimer l'art, c'est plus général que ton domaine artistique. Et du coup, c'est assez marrant à faire, tu vois. Moi, j'ai adoré pouvoir travailler avec DC sur des albums, tu vois. Mmh. Quand il crée ses albums, nous, on était tout le temps ensemble. L'amour, par exemple, on en a tellement discuté. On se partageait des refs. Il y a des gens qui ont travaillé sur ses albums que, que je lui ai présenté, que je, je me suis dit, ça, ça va bien fitter avec toi. C'est hyper... Hyper marrant ça, j'aime cette idée-là et pareil, DC il a fait la même chose pour mon spectacle, il est venu, il me disait ça je trouve que tu devrais essayer de le mettre là, machin. Et à aucun moment je me dis c'est un rappeur, c'est un, mm. un chanteur, jamais je vais écouter ce... Au contraire, je dis ben non c'est trop intéressant, t'as un autre point de vue. Cette envie de pas être défini par une étiquette, c'est aussi pour ça que t'as quitté il y a quelques années la télé précipitamment Ouais. Ouais. Entre autres, en fait, c'était dur pour moi à la télévision parce que déjà, c'était très tôt. Mmh. J'avais été pris sur casting à 16 ans et demi et je passais mon bac en banlieue à Évry et je faisais des allers-retours tout le temps pour aller à, à Paris. Et du coup, ma première saison, j'ai vraiment pas pris le temps de voir ce que c'était que d'être médiatisé, entre guillemets. Et la deuxième saison, j'ai pris un appartement à Paris et là, j'ai, ça m'a, c'était dur parce que c'était pile poil l'âge où tu sais, t'es encore en train de te définir. Tu sais mmh. pas qui t'es, comment t'es, ce que tu veux pas être, ce que tu es. Et du coup, c'était hyper bizarre de faire ça avec plein de gens qui te regardent parce que c'était la première saison de quotidien. Il y avait vraiment énormément d'audience de voir ce que tu vas faire et quand ouais. tu vas le faire et à quelle soirée tu vas ou pas. C'était hyper bizarre. Donc déjà, c'était beaucoup de pression. Et puis, c'est... pression. En plus, il y avait un, un environnement qui fait que c'était très répétitif parce que tu devais ouais, exactement. À, à chaque, chaque semaine des ouais. vidéos, des interviews, tout ça. Ouais, mais ça, ça, ça reste la télé donc déjà il y a un truc un peu marrant c'est que les gens quand ils te reconnaissent t'es dans leur salon ils mmh. mangent avec toi ouais. le soir donc euh, tout le monde est hyper proche de toi donc mmh. c'est ça c'était hyper euh, particulier en tant que jeune adulte et fin d'ado mmh. tu sais moi je me souviens de trucs où si t'as des gens qui t'arrêtent dans la rue et qui te disent putain la chronique d'hier pas ouf en tout cas cool gars ciao et toi t'es là genre ouais, je sais pas gérer cette ouais. situation gars ouais. j ai, j ai, je viens d'avoir 18 ans ouais. euh, donc c'était un peu bizarre mmh. et, et puis ouais le côté flux de la télévision en fait euh... moi c'était plus le flux qui me dérangeait c'est à dire que c'était le moment c'était le fait qu'il y ait très peu de temps entre le moment où t'as l'idée de la chronique et le moment où elle est diffusée à 2 millions de personnes mmh. Il y avait souvent 24 heures et t'avais pas le temps de peaufiner des trucs. Et souvent, moi, je me faisais, je me faisais vraiment chier. Bon, je travaillais avec Freddy Gladieux mmh. à la télévision et Aurélien Prévost et on écrivait ensemble les chroniques, on les tournait ensemble et on les montait ensemble. Et souvent, on se faisait chier à essayer de créer des trucs hyper précis, à faire à ramener des guests sur les tournages, les machins. Et en fait, on n'avait jamais le temps de monter ouais. les chroniques comme on rapide. voulait parce que c'était tellement rapide. Ouais. Et on n'avait même pas le temps de, de terminer de rigoler d'une blague qu'on avait écrite, qu'elle était diffusée, ouais. qu'on fallait écrire l'autre et machin. C'était un rythme effréné. Et, et en fait, j'avais envie de prendre le temps de peaufiner un truc. Et j'avais commencé à faire quelques petites scènes ouvertes, j'avais kiffé. Et à un moment, je me suis vraiment dit, bon, j'ai le choix. Je sentais que la troisième saison, c'était la saison qui allait vraiment me faire rentrer dans la télévision. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah là, c'est le moment où tu dois prendre cette décision, quoi. Soit tu restes à la télé, tu gagnes ta vie, parce que ça gagne bien. Euh, les gens t'arrêtent dans la rue, tu peux rester dans ton appart un peu cool et avoir toutes les conquêtes que tu veux. Soit euh, tu fais le truc que tu sens que ça t'excite un peu plus à l'intérieur de toi, qui est monter sur scène, faire un spectacle, prendre le temps, raturer, réessayer, retenter, se dire bah là pendant une semaine je travaille pas dessus, je laisse reposer, puis j'y reviens la semaine d'après. Mais d'un seul coup, bah, j'ai plus d'argent donc je suis obligé de, de, de quitter mon appart. Je me mets en coloc, c'est à ce moment-là que je me mets en coloc avec Fari d'ailleurs. Ouais. On était en coloc pendant un an. Tu gagnes plus de sous, plus personne t'arrête dans la rue, plus personne te reconnaît. Ça va vite 
C'est hyper, ouais, euh, dans hyper sens aussi. Et j'ai bien fait, je suis hyper content parce que là, du coup, euh, maintenant, ça y est, on m'arrête pour le stand-up. Donc, moi, je suis hyper content de ça. Donc, c'est bon, t'as enlevé les tickets de télé, maintenant, t'es. Es... Oh, pas encore, pas encore. Encore non, Il reste encore un petit peu Ouais, non. Ouais. Même dans ma famille, déjà, pour te dire. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un dîner chez mes grands-parents, ils m'ont dit Alors, Barthès Putain, ça fait <rire> 7 ans hein, que je suis parti, quand même. C'est vrai que ça fait, un <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait longtemps. Ouais. Et puis, t'as eu cette petite euh, malédiction qui m'en est plus une maintenant, c'est quand il y a eu le confinement et le Covid. Et là, on était, on était tous très peinés pour les humoristes. Tant en plus, il y avait des affiches et les spectacles étaient censés se reporter, reporter, reporter. Ah ouais. Ouais. Non mais c'était dur. En fait c'était dur parce que je venais tout pile de terminer d'écrire et de roder le spectacle. Pour te dire à quel point c'est chiant d'écrire un spectacle, déjà ça prend un an. Mm. Et c'est pas un an fun. C'est marrant, euh, je regardais une interview de Fary il euh, y a pas longtemps qui parlait pour son nouveau spectacle et il reparlait, alors que c'est son troisième, il, il redisait à quel point c'était une année horrible la création d'un spectacle. Parce que c'est une année où tu aussi entre je tiens le meilleur truc de tous les temps et c'est de la merde. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure sur stand-up. Parce ouais. que des fois tu te dis c'est hyper bizarre, tu racontes ta vie et tu te dis ça, ça vaut le coup d'être raconté 300 fois. Mm. Et ça, non, non, jamais j'en parlerai. Et des fois, tu te trompes, tu vois, comme dans le doc d'Orelsen, c'est quand oui. il dit euh, J'étais persuadé que c'était une chanson euh, stylée. Non, c'est une chanson éclatée. Donc, tu passes une année à faire ça avec des bouts de ta vie. Ce qui est hyper dur parce que des fois, tu racontes des trucs sur ta vie et tu vois que ça floppe totalement et que les gens trouvent ça inintéressant. Et tu te dis C'est ma vie, c'est moi là. Mmh. C'est vraiment purement ce qui s'est passé que je vous raconte. Et comment tu gardes l'objectivité Parce qu'en musique, on sait comment ça se passe. Il faut consulter les autres producteurs, il faut se laisser du temps de réécouter. De bah là, c'est des amis en fait. Ouais. Moi, je trouve que le bon conseil qu'on qu m'a donné, c'est Trouve-toi trois personnes. Ouais que tu adores, qui sont dans des styles ou des milieux différents, et que tu trouves galerie. Et ces trois personnes-là, ça va être tes... C'est le thermomètre. Ça va être ton thermomètre, exactement. Mmh. C'est-à-dire que quand tu penses que tu as de la fièvre, tu te les mets dans le cul. Je <rire> suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Je sais pas pourquoi, c'est quand je suis fatigué, putain. Euh, je meurs. C'est parce que je suis fatigué. <rire> Donc... Mais j'ai vu dans tes yeux que ouais. tu savais où j'allais en plus, ouais, putain. On a un autre rire là-bas. Ouais, hein. Putain, mal. dis donc, t'as un vrai. régisseur qui est très sur les vannes ouais. de merde. Hein. <rire> non, 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 juste, t'as as trois personnes qui vont te permettre de te dire ça c'est chiant, ça mmh. c'est inintéressant, ça fait en plus, ça décale-le, euh, ça tu l'as déjà dit euh, mmh. autrement au début du spectacle. Euh, moi, ces trois personnes-là, elles ont été euh, primordiales. Et, et je sais que quand tu repars en création, et moi, ça va m'arriver là, après les trois dates à, à l'Opéra Garnier, je sais que je vais devoir lâcher ce spectacle et repartir. Et j'ai déjà des idées. Et en fait, tu te rends compte à quel point c'est. C'est dur parce que peu importe le niveau que t'as, surtout quand tu testes des nouvelles idées, il y a. Aucun truc qui peut t'empêcher de bider si c'est pas bien. T'as des, des, des énormes humoristes comme Louis Siquet qui en parlent très très bien, euh, bien mieux que moi qui suis encore un débutant, mais ils te disent des fois tu testes des trucs, t'as 15 ans de carrière, 20 ans de carrière, t'es persuadé que ça va tuer tout le monde et tu flops. Mmh. Et là tu dois rentrer chez toi et te dire putain, c'est mon métier pourtant, hein. mmh. c'est mon métier, j'étais à côté de la plaque. Ce que j'allais dire là, la, la, photographie du, la photographie de Panayotis d'il y a 5 ans, ce que, que t'es en train de jouer actuellement. Ouais, exactement. Donc, quand tu, quand tu le joues, quand tu l'interprètes, tu interprètes ton toit d'il y a quelques années. Ouais. Est-ce que du coup, tu as déjà les pistes pour le prochain Ouais, j'ai les pistes pour le prochain. Ok. C'est ce off de 5 ans, un petit peu. Ouais, ouais, ouais euh, non, j'ai les pistes. J'ai les thématiques euh, et j'ai commencé à écrire des trucs. J'en ai testé quelques-uns même d'ailleurs et c'est hyper cool parce que déjà, je pense que ce premier spectacle-là, en vrai, il y en a eu un peu deux. Mmh. Parce que il y a eu ces un an où on n'a pas pu jouer, où j'étais enfermé chez moi avec euh, mes chats. En fait, j'ai pu prendre le temps que je n'aurais pas pris, que je ne me serais pas octroyé si ça n'y avait pas eu cette crise, pour me dire qu'est-ce que j'aime vraiment dans le spectacle, qu'est-ce que j'aime moins, quelles sont les blagues que je pense que c'est ce que j'aimerais faire, mais en fait non. Et du coup, je pense que le spectacle, en vrai, il y en a eu deux, parce que j'ai revu il n'y a pas longtemps un, une captation, enfin, on avait filmé au point virgule au tout début, et je me suis rendu compte à quel point c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Ok. Et. J'espère dans 5 ans regarder la captation Netflix et me dire c'est pas vraiment ce que je voulais faire. J'espère, c'est le but d'une carrière. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus aligné avec un truc et j'aurais peut-être pas pris le temps de re-questionner tout ça s'il n'y avait pas eu cette crise. Donc je suis à la fois content et c'était relou. Et puis je suis, je suis partisan de, de se dire que tout arrive pour une raison. Donc euh, je sais pas. Je pense que là, pour le nouveau, il y a un, un truc assez excitant, c'est que j'ai réussi à comprendre grâce à ce spectacle-là les choses qui m'excitent dans l'écriture. Okay. En fait, qu'est-ce qui m'excite le plus dans un spectacle Pendant longtemps, j'ai cru que c'était faire rire les gens, et en fait, non, il n'y a pas longtemps, j'ai compris que c'était que les gens repartent avec une histoire. Et je m'en suis rendu compte parce qu'il y a des soirs, il y a des rires de malades mentaux, genre vraiment, euh, t'as euh, tous les potes euh, qui viennent nous voir après, on me dit, t'entendais la salle, mais c'est mmh. pas possible, et moi je suis pas content parce que je sens que j'ai pas réussi à faire passer l'histoire comme je voulais la faire passer. Et il y a des soirs où il y a moins de rire, tu vois, des fois il y a des salles en tournée, euh, t'as un peu plus de personnes âgées, machin, mais je sens que j'ai connecté avec eux sur l'histoire et je suis heureux.
mais délivré de manière tellement différente. Ah, c'est ça. Mais c'est comme euh, dans la vie, tu vois, tu peux raconter deux trois fois la même anecdote, une fois tu vas la raconter à tes 15 potes euh, et tu vas te le lever et la raconter, ouais. puis le lendemain tu la racontes à ta mère, tu retires quelques petits mots parce que mmh. tu sais qu'elle va pas kiffer si tu dis des insultes, donc tu les... Et c'est la même chose avec le stand-up, des fois tu sens la salle et tu te dis euh, « Ah tiens, ça je vais allonger un peu, ça je vais y aller plus tranquille, ça, et ça se fait assez naturellement. » Pour celles et ceux qui nous regardent, c'est impossible de venir te voir à l'opéra, puisque c'est complet, et j'en suis Heureux, je suis fier. C'est vrai. 6000 places vendues en moins de 24 heures. C'est vrai. Donc on ne peut pas venir te voir. En revanche, on peut savoir comment tu te sens à l'approche de cet événement, de ces événements. Voilà, je ne <rire> me pose pas cette question. Si tu savais à quel point je ne me pose jamais cette question. C'est vrai. Mais c'est ça qui fait que je stresse au moment où je marche <rire> sur scène. Ah, je peux te dire que la déambulation à Garnier. Ouais. Euh... Ouais. En fait, je me sens chanceux, premièrement, okay. parce que premier humoriste à faire une représentation publique de stand-up à l'Opéra Garnier, c'est fou. Okay. C'est classé parmi les trois plus beaux théâtres du monde. Ouais, ouais c'est magnifique. Euh, je sais pas comment te dire, t'as l'impression de jouer dans l'histoire. Il y a un truc hyper bizarre, c'est une chance, je peux que dire ça. Et puis ça a été une chance que... Parce que c'était pas gagné, on a mis deux ans à discuter avec eux pour que ça se fasse. Okay. Et c'est passé par l'humain, c'est ça que j'adore moi dans cette histoire. Au début, ils étaient en mode, bah non, on fait pas trop ça. On va pas faire de stand-up à l'opéra. Et puis, euh, je les ai vraiment harcelés pour qu'ils viennent voir le spectacle. Ils sont venus, ils ont aimé le spectacle, on a discuté, on s'est rencontrés. Et en fait, ils, moi j'aime cette idée-là de se dire que tu peux débloquer des trucs à travers l'humain. Tu vois, que envoyer un mail ou appeler douze fois, ça change, ça sert à rien. Mais rencontrer quelqu'un et que la personne sente qu'il y a une belle intention derrière ou autre, ça s'est fait comme ça. Donc déjà, j'adore ça. Donc je me sens hyper chanceux et hyper, euh, hyper heureux de pouvoir participer à cette aventure. Ce que j'aime le plus pour ça, c'est que bah déjà, on se fait pas d'argent avec cette date, c'est fou, hein on vend 6000 billets euh, et on se fait pas d'argent avec ça. Parce qu'on a voulu mettre les places pas chères pour pouvoir donner accès à l'opéra à des gens qui, ont, qui sont jamais allés à l'opéra, parce que les places pour les ballets et, ah, et les opéras, c'est assez, cher. assez cher. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, j'aime cette idée-là. Tu vois, il y a des gens, et c'est assez marrant d'ailleurs, ça s'est vendu aussi rapidement, parce que les gens venaient pas que pour mon spectacle. Il y a des gens qui se disaient, j'ai envie de voir l'autre là. Mais j'ai aussi envie de voir l'opéra et ouais. j'aime cette idée-là de pouvoir euh, rendre accessible rendre accessible un lieu que j'ai eu la chance de voir et que j'ai trouvé dingue. Tu vois, moi c'est la première fois que j'y suis allé, je me suis dit mais faut jouer ici en fait, c'est fou. Mm. Euh, et, et je trouve ça hyper cool. Il y a des gens qui m'ont écrit en me disant, euh, c'est plus il y avait une famille qui m'avait écrit en disant ils ont pris euh, euh, plein de places. En fait il y a la petite fille qui, est, qui a genre pas 14-15 ans, elle fait de la danse. Sa, sa mère a jamais pu acheter des places pour toute la famille pour qu'ils aillent à l'opéra. Tu vois. Et le grand frère qui a genre pas 25 ou je sais pas quoi, il te kiffe sur scène. Et mmh. du coup, on a pris des places. Et j'adore ce, ce truc-là, tu vois. Ouais. Et encore une fois, c'est des ponts entre des univers. J'aime trop ça. C'est ouais. marrant d'être allé à l'opéra et de se dire je dois jouer là. C'est fou d'avoir cette vision-là. Mais ça s'appelle un pas... ego démesuré. <rire> c'est ça, c'est ça en fait la définition. <rire> non, non, c'est un truc assez marrant en fait. Ouais. C'est un truc. C'est quand tu te sens bien dans une salle mmh. que tu te dis j'ai envie d'y être. Mais c'est comme quand tu visites un appart. Ouais. Tu sais, des fois, t'es chez des potes, ils t'invitent et ils te montrent leur nouvel appart. Hein, oh là quelle là bande là. de chiens, ouais, putain. J'ai envie d'être ici. Pourquoi ouais. j'ai. Pourquoi c'est pour moi que je suis dans ouais. cet appart Et moi, j'ai eu ça. Mm -hmm. J'étais à l'opéra et je regardais euh, Roméo et Juliette. Et j'étais là en me disant, mais faut, faut, faire, faut, faut faire rire des gens ici, c'est fou quoi. Des petites archives à te montrer pour finir l'interview. Ok, hein. Ok. Ouais, bah ouais. <rire> oh merde. Là, t'es Alors... en mode passion poney. Là, je suis en mode passion poney. Ouais. Euh. J'étais jeune. Il y a 2-3 ans, c'est ça Ah ouais, facile. Euh, non, j'ai fait, fait de l'équitation. T'as fait de l'équitation Ouais, pendant 2 ans. J'ai arrêté parce qu'il y avait un connard de cheval qui faisait que de me mordre au mollet. C'était horrible. C'est pour ça que t'as. Enfin, c'était un poney, mais pour moi c'était immense. <rire> et il faisait que de me mordre au mollet. Et après, à chaque fois, je disais à ma mère, elle dit, mais arrête, n'importe quoi. Et j'avais des, des hématomes. Et j'allais voir la prof, je me souviens d'équitation. Et je disais, mais caramel, il mord et tout. Et t'as un espace que tu, tu fais quoi T'es trop près de lui Je disais, mais non, à chaque fois, juste, je marchais. Et je me souviens très bien pour retourner au box, là, il nous faisait marcher au même endroit. Et juste moi, il me chopait à chaque fois ce bâtard. Bref, j'ai arrêté l'équitation parce que je me faisais marre par un, un poney, c'est pas hyper triste. Pendant deux ans, c'est c'est solide, t'aurais pu continuer un peu. Mais non, mais je me faisais. J'ai <rire> arrêté, je me faisais bouli par un poney. Est-ce que tu t'es déjà fait bouli par un poney <rire> Non, mais si ça doit être désagréable. Tu t'es déjà fait bouli genre au collège Oui. Bah là, c'est ça, mais okay. au lieu que ce soit Kevin, c'est un, un poney. poney. Ouais, donc du coup, ça t'a fait. Ah non, euh, stop. Donc j'ai arrêté. Là, c'est. Là, et regarde, là, c'est un enfant qui n'ose pas dire aux adultes qu'il s'est pour la 28 e fois fait mordre le mollet. <rire> Il était plein d'espoir. Ah, Prochain ouais. slide. Toc toc, qui c'est Bah, je vais. Je vais qui Je vais te tuer très salement. Et ta famille avec. J'aime pas trop ce jeu. Hyper violent. <rire> ça, c'est le tout premier vanne de Pana en avril 2014. Vous avez entendu la vanne Elle est horrible. <rire> Mais j'avais genre quoi Quel âge Attends, 2014, donc
<rire> Là, t'as cette phrase là on a un peu arrêté. J'avais 14 ans, je me faisais chier, j'habitais à Bondoufle. Ah oui, dans 91. Et, et tu remarques que derrière, Aurel San était en train de sortir le chant des sirènes. Parce que j'ai le masque derrière. Ah, exact, il est là le masque. Ouais, il vrai. était en train ah, de ouais. faire la promo de ça. <rire> et c'est fou, parce que j'étais... Je le suis encore hyper fan d'Aurel San. Mm. Et je trouve, j'adore me rendre compte de ces trucs-là. Et pendant longtemps, on a discuté par texto, genre... Ah, l'Olympia, machin, truc, c'est fou. Ben oui. L'histoire est belle. C'est trop marrant. Et dans ta chambre, c'est fou. Et derrière, il y a la Joconde, regarde. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, de Vinci, on a fait un zoom. <rire> Pour te dire, non mais c'est fou. <rire> Comme quoi, ben ça c'était un gamin qui se faisait chier, tu vois. Next slide. Next slide. Oh putain On m'a proposé de venir faire une présentation ici, de venir vous parler. J'ai tout d'abord refusé. En me disant qu'en tant ah que oui. jeune, je n'étais pas tellement légitime à diffuser un message. Tu sais qu'il y a des gens qui ont, qu ont quitté leur formation après ce... Après ça, 2016, sur ton avis que se rêver, oser travailler, ne pas abandonner. Les mots de Xavier Dolan qui semblent beaucoup inspirants en 2016. Mais c'est vrai que oui, ça, il, il a laissé un impact ce, ce TEDx. Bah il y a des gens qui m'en parlent encore, mmh. c'est fou. Bah parce oui. que... Mais en fait je crois que c'était la première fois... Je me souviens que j'avais écrit une première version... Bah déjà, bon, t'as 17 piges. Je débarque à la télévision, on me propose de faire un TEDx. J'étais un peu comme un foufou. Après, on me dit, c'est à Montréal, à l'université McGill. Et c'était dans une énorme chapelle. Enfin, c'était fou. Et j'écris un texte et je me souviens que je, je l'écris pour me dire qu'est-ce qui qu qu serait cool de dire à un TEDx. Et j'arrive et il y a des répétitions la veille. Et je me rends compte que je passe entre le mec qui a découvert le son des trous noirs. D'ailleurs, ça fait pas le son qu'on pense. Et l'associé des connes avec qui euh, il a travaillé pour illuminer l'Afrique, tu sais, ils ont ouais. créé des ballons avec des dynamos pour que les gamins puissent jouer en journée et le soir, brancher une lumière et pouvoir réviser et tout. J'étais là au milieu en mode qu'est-ce que je fous là quoi, moi j'ai rien changé au monde, au contraire. Et, et, et du coup, je me souviens que j'ai tout jeté le texte la veille et j'ai passé la nuit à me juste me dire bah je vais écrire là-dessus en fait sur à quel point c'est dur de se sentir légitime à tout moment et, et, et comment tu, tu peux essayer de, de persister. Donc la veille de Stedix. Tout ce que tu avais préparé, tu ouais. l'attèges Ouais, genre les 80%, ouais. C'est fou. Et c'est marrant parce que je pense que c'est ça qui fait que... que il a un peu parlé aux gens, c'est que tu sens que c'est juste un gamin qui a peur. Et j'essaie vraiment de parler avec sincérité, quoi. Il mm. y, y a très peu de moments dedans où je fais semblant. Et mm. c'est assez marrant parce que je sais pas pourquoi j'ai réussi à faire ça. Enfin, à, à tout laisser tomber. Je crois vraiment que je me suis dit c'est la seule chose qui fait que les gens pourront connecter avec moi parce que j'ai rien d'intéressant à, à raconter. Enfin, j'ai pas découvert le son d'un trou noir, quoi. Mm. Euh, c'est de combler le trou de mon cœur. Oh par la phrase et ça n'a pas ça. de bruit. <rire> euh, ouais, et donc voilà. Et ouais, il a, il a, il a fonctionné, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, il y a des gens ouais, qui m'ont écrit en me disant « Écoute, ah, gars, ça fait 4 ans que je faisais une formation, j'ai tout quitté parce qu'en fait, j'ai envie de faire ça et machin et tout. » Et j'ai jamais eu de retour de « Après, ça s'est bien passé. » Donc ça se trouve, tout ça s'est mal passé. Il n'y a que des gens qui ont quitté leur taf après <rire> avoir vu ça. Ça s'est hyper mal passé. J'espère pour vous que tout va bien. La slide. La slide. C'est excitant, hein, hein Moi, ce qui m'excite le plus, c'est la, la réouverture des lieux de culture. Je trouve que ça c'est dingue. Genre les, les théâtres, euh, les ciné, là ça a réouvert parce qu'il y a eu une petite crise. Covid, je sais pas si vous avez suivi. Et du coup là ça y est, ça réouvre, il faut aller voir des, des spectacles. On peut rester chez soi pour regarder euh, ça, mais euh, aller, aller voir des, des spectacles aussi c'est bien. Attends, c'est là Par exemple. <rire> euh... T'es fort en teasing. Ouais, 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 le ouais. teasing pour Netflix avec Mamie magnifique. Ouais. Et ce teasing, ça m'a mis sur le cul, quoi. C'est le cas de le dire. C'est assez marrant comment ça s'est passé. En fait, j'étais vraiment chez moi en me disant. Euh... En fait, on avait repris après le Covid. Mm -hmm. Et ça m'énervait parce qu'il y avait plein de gens qui écrivaient C'est quand que vous reprenez Et avec les potes humoristes, quand on se voyait, et tout le monde disait C'est chiant, les gens reviennent pas trop dans les salles parce que personne sait que ça a réouvert. Et du coup, je me suis dit Mais faut qu'on fasse de la com mm. pour dire que ça a réouvert. Et j'étais tombé sur un article qui disait qu'il y avait deux secteurs qui avaient pris un bond d'audience pendant oh, le, le Covid. Ouais. C'était la télévision et le porno. Ouais. Et du coup, j'ai dit, bah, il faut, faut faire des interventions dans les deux. Il faut aller à la télé pour dire les salles ont réouvert et aller dans le porno pour dire les salles ont réouvert. Et du coup, je me suis dit, euh, qui je pourrais contacter Et il euh, y avait une interview combinée à l'époque de Léo Lulu. Et j'ai vu leurs chiffres et ils disaient que c'était le premier couple de porno amateur en France. Et je me suis dit, banco. Et je me suis dit, vrai. je vais leur écrire sur Insta, je vais sur Insta et je vois qu'ils me suivent. Bon, du coup, je leur ai écrit, est-ce qu'on ferait pas une vidéo ensemble Ils ont dit, une vidéo Non, j'ai dit, non, non, je vais vous expliquer. Pas une vidéo ensemble. Mais... <rire> euh, et un petit truc marrant ensemble. Mm. Ils ont fait, ah, ok. Et du coup, je suis passé chez eux et il euh, y avait cette petite vidéo. Euh, Efficace. Où j'étais très alerte, quoi. <rire> C'était un tournage où j'étais vraiment hyper. Euh... C'était hyper bizarre quoi. Ce que j'ai jamais fait de tournage de ma vie, c'est bon allez on le fait, on le tourne, mmh. et les gens se déshabillent quoi. Ouais, j'ai jamais fait ça de ça. ma vie. Mmh. Une ambiance particulière. Mais c'était hyper cool, on, on discute toujours, ils sont hyper... Ils sont pas comme tout. Ils sont tellement gentils, et surtout ils sont tellement amoureux. Mmh. C'est ouf. Je crois que j'ai rarement vu des gens aussi amoureux que, que eux quoi. C'est hyper cool. Next slide. 
commencé à Baptiste Lambert, ça a été mon cas. J'étais très timide. Avant, jusqu'en 6ème, les profs pouvaient me poser une question alors que je ne m'y attendais pas et je, je pouvais avoir les armes aux yeux, tu vois. Ouais. Et euh, ouais, ma première interview, euh, j'étais déjà un peu plus décomplexé, qui m'a présenté à, à ceci, qui m'a présenté à Revolver et ils ont rencontré. Ouais, ouais, puis j'ai rencontré Gadel Lambert. J'ai réussi grâce à mon âge et grâce à mon, ouais. à mon culot et le fait que j'ai appris à ne plus être timide et à, à y croire. Ouais. J'avais 12 ans ça. J'avais contacté un humoriste sur internet pour aller l'interviewer parce ouais. que j'adorais l'humour, ouais. Baptiste Lambert. J'avais 12 ans. J'étais tellement mal à l'aise pendant cette interview de A à Z. Mais oui, parce que j'étais en mode, mais c'est le gars que je regarde depuis... Mais d'un côté, tu voulais le faire, parce que tu avais cette envie d'aller ouais, vers Canada. bien sûr, mais là, je me souviens très bien être arrivé et me dire, oh, c'est le gars que je vois sur internet tous les jours. C'était fou. Mm. La première fois que j'ai été pris à... pour le petit journal et que je suis arrivé en plateau, j'avais croisé Yann un peu avant... On partait son, en salle de réu et tout. Mais je me souviens très bien, la première fois que je monte sur le plateau euh, du Petit Journal, en marchant, je me dis « What the fuck, c'est le Petit Journal !» C'est le truc que je regarde depuis toujours euh, en mangeant le soir avec mes parents. Je m'installe et je suis en train de Yann Barthès. <rire> je suis en train de parler au gars que je connais depuis tout petit. » C'est assez marrant. Et un truc qui bouge pas, c'est que peu importe qu'on regarde les, ces slides avec ces, ces anciennes archives, ou même quand on parle de l'élaboration de ton premier spectacle, t'as toujours... la même voix de merde. <rire> ah bon C'est un peu violent, je trouve, comme fin d'interview. Enfin, c'est. C'est que t'as toujours l'émerveillement. Ouais, bah ouais. Bah, je pense que tu peux pas, tu peux pas faire ce métier euh, s'il n'y a pas cet émerveillement qui persiste. Alors tu peux le faire de plus en plus professionnellement, mm. mais je pense que ouais, t'es toujours obligé d'avoir des phases où tu te dis, ouais, c'est quand même un métier de ouf. Mm. En fait, si jamais tu fais ce métier pour euh, l'argent ou pour euh, les mauvaises raisons, bah déjà, je crois que c'est le truc que tout le monde dit le plus. Si tu fais ça pour les mauvaises raisons, si tu fais ça pour la fame, pour l'argent, ou parce que c'est excitant de faire ça pour ton ego. Non, non, je pense qu'il faut le faire pour euh, parce que t'es émerveillé, parce que t'es excité et, et par l'idée d'offrir de, 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 ces trucs-là à des gens. Euh. Moi, j'adore ce truc-là. Euh. À chaque fois que je vais voir un spectacle, et, et j'y vais ce soir pour la première de Farid, par exemple, au Dôme, je sais que dans la salle, quand il va y avoir les lumières, les trucs, à chaque fois, je redeviens un enfant, quoi. Je suis en mode, waouh. Alors que j'étais en coloc avec lui, on a bouffé des sushis en, de en, en, de sushi en caleçon, tous les deux. Ouais. Et je vais le voir sur scène, j'étais en mode, waouh, c'est ouf, j'adore. T'es obligé, je pense. T'es obligé de garder ce truc. Et moi, j'étais content de t'avoir ici pour la première fois à Skyrock. Merci, je te, je te pose un petit 16. Vas-y. On le fait, vas-y, on va le faire en off. Je te le fais en off, tu me dis après. Je te dirai si c'est bien. Bah là, c'était cool. Merci beaucoup. Et puis, euh, plein de belles choses pour la suite et pour l'opéra. On viendra te voir et on ramènera les images pour Skyrock pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir. Allez, avec plaisir. Ciao, Pana. Bisous, bisous.